Herr Grütter, Power 50 Plus, was soll das? Das ist eigentlich der Zweck auch von dieser neuen Stiftung, die wir hier gegründet haben, dass wir den Leuten helfen können, die über 50 sind, die keinen Job mehr finden, dass die wieder in den Arbeitsprozess eingeliedert werden und wieder einen Job finden. Wir sind so überschwemmt worden von Anfragen, dass wir entschieden haben, die Seminare, die wir schon geplant hatten, neu aufzugleisen. Was man nachher eigentlich als Stellenlose früher oder später wirklich in, 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 in ein Tief runterkommt. Und wenn du die Chance hast für das Vorstellen, dann muss man sich sehr, sehr gut können verkaufen können. Und das ist die Schwierigkeit. Und da freue ich mich darauf, dort einiges zu lernen, wie ich mich besser verkaufen kann. Franz Grütter, Nationalrat. Er ist auch Verwaltungsratspräsident von GreenCH. Das ist eine international tätige Informatikfirma, die in der Schweiz ihre Zentren hat. Er ist auch im Vorstand von ICT Switzerland, die ja an vorderster Front mitkämpft gegen die internationale Konkurrenz im Informatikbereich. Diese Stiftung hier, die wir vor drei Jahren gegründet haben, übrigens alles privat finanziert, ohne staatliche Gelder. Wir stehen erst am Anfang. Es werden jeden Monat etwa 3.500 bis 4.000 Leute ausgesteuert. Irgendwann glauben sie nicht mehr an sich selber. Das sind Leute, die wollen arbeiten. Wir brauchen diese Leute, also wenn die Babyboomer-Generation alle in Pension geht. Die Situation ist so, dass wir im Moment Fachkräftemangel haben. Und zwar, dieser Fachkräftemangel wird sich immer mehr intensivieren weil wir die Babyboomer-Generation haben, die in den nächsten Jahren auch in Pension gehen wird. Im Sinne des Weiterbildungsgesetzes, also im nonformalen Bereich, im Bereich, wo eben die Weiterbildung lebenslang stattfinden kann und soll. Wir haben die Lehrlinge oder die Fachleute, die in die Weiterbildung an der Fachhochschule gehen. Auf der anderen Seite haben wir die Gymnasi den gymnasialen Weg mit Matura und ETH. Das gibt zwei sehr, sehr gute Profile. Wo wir in der letzten Zeit etwas Probleme hatten, das war bei mehrsprachigen Ingenieuren. Und zwar tatsächlich FH-Ingenieure, also keine ETH-Ingenieure. Denn in unserem Bereich, gerade bei 50 Mitarbeitern, brauchen wir den Praktiker. Mhm.